herzlich willkommen. Gerne aufnehmen, deswegen grüße ich sich nicht nur euch, Teilnehmer vom Confi Camp to Who's aus Hardemarschen und aus Aukrug, schön, dass ihr da seid, sondern auch alle die, die am Sonntagmorgen diesen Gottesdienst noch einmal nachverfolgen. Wir freuen uns, dass ihr alle da seid. Wir freuen uns, diese tolle Woche mit euch gehabt zu haben. Ein ganz besonderer Gottesdienst zu den Perlen des Glaubens. Was das ist, dazu gibt es gleich mehr. Ihr habt euch die ganze Woche damit beschäftigt. Alles, was in diesem Gottesdienst passiert, ist von euch vorbereitet worden mit Hilfe unserer fantastischen Thema. Und das ist toll. Und nun kann dann auch der Gottesdienst beginnen und wir können ganz in Ruhe und quasi das Ergebnis auch einer wunderschönen Woche vom Confi Camp to Hus angucken. Schön, dass es euch gibt. Wir sind eingeladen zum andächtig sein. Gott lädt uns ein, deswegen zünden wir drei Kerzen an. Die erste Kerze zünde ich an für Gott, den Vater. Von ihm kommt das Leben und zu ihm kommt es zurück. Die zweite Kerze zünde ich an für Jesus Christus. Von ihm haben wir gelernt, wie wir gut miteinander leben können. Und die dritte Kerze zünde ich an für den Heiligen Geist. Durch ihn bekommen wir Mut und Kraft zum Leben. So feiern wir Andacht im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Herr, du erforschest mich und kennest mich. Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von Ferne. Ich gehe oder liege, so bist du um mich und siehst alle meine Wege. Denn siehe, es ist kein Wort auf meiner Zunge, dass du, Herr, nicht alles wüsstest. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Die Erkenntnis ist mir zu wunderbar und zu hoch. Ich kann sie nicht begreifen. Wohin soll ich gehen vor deinem Geist? Und wohin soll ich fliehen vor deinem Angesicht? Für ich gehe, Himmel, so bist du da, bettete ich mich bei den Toten. Sieh, so bist du auch da, nehme ich Flügel der Morgenröte und bliebe, am äußersten Meer, so würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten, sprach ich, Finsternis möge mich denken und Nacht statt Licht um mich sein, so wäre auch Finsternis nicht finster bei dir und die Nacht leuchtet wie der Tag. Finsternis ist wie das Licht, denn du hast mir meine Niere bereitet und hast mich im Mutterleibe gebildet. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gewacht bin und wunderbar sind deine Werke. Das erkennt meine Seele. Es war bei dir, mein Gebein, nicht verborgen, da ich im Verborgenen gemacht wurde, da ich gebildet wurde, unter in der Erde. Deine Augen sahen mich, da ich noch nicht bereit war, und alle Tage waren in deinem Buch geschrieben. Denn noch werden sollten, von denen keiner da war. Erforsche mich, Gott erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich's meine. Und sieh, ob ich auf bösen Wege bin. Und leite mich auf ewigen Weg. Lass uns zusammen beten. Lieber Gott im Himmel, wir danken dir dafür, dass wir wunderbar gemacht sind und in deinem Namen das Comfy Camp to Hus gestalten konnten. Hardemarschen und Aukrug zusammen. Wir danken dir für die gemeinsamen Treffen und Unternehmungen vor Ort, in denen wir so vieles Neues gelernt lernen durften. Und wir danken dir für die Herausforderung im Kletterpark. Danken wir unseren Mitkomfis aus Hardemarsch und Aukrug, so auch persönlich näher kennenlernen konnten. So hatten wir trotz Corona schöne Tage. Der Namen feiern wir heute zusammen. Abschluss Gottesdienst. Öffne uns Augen, Ohren und Herzen für dich, für unsere Mitmenschen und für uns. Lass uns deine Perle des Glaubens täglich neu denken. Amen. Ich war unterwegs auf einem Weg. Ich war allein und es gab niemanden um mich herum. Da kamen drei Männer auf mich zu, die nicht freundlich aussahen. Sie kamen näher und verlangten meinen Besitz. Ich hatte Angst und gab ihnen, was sie wollten. Doch das schien ihnen nicht genug zu sein. 
Sie schlugen auf mich ein und ließen mich blutend am Wegesrand liegen. Diese fiesen Banditen, warum rauben sie den armen Reisenden aus? Da kommt ein hoher Priester, wahrscheinlich wird er ihm helfen. Nach einiger Zeit hörte ich Getrappel. Ich konnte nichts sehen, weil meine Schmerzen zu groß waren. Nach kurzer Zeit vergingen die Geräusche. Aber warum reitet ihr denn weiter? Dann hörte ich erneut Schritte, die, die näher kamen, kurz anhielten, aber sich dann doch schnell entfernten. Auch der Levit hilft nicht? Was ist heute bloß mit dem Menschen los? Nach einer gefühlten Ewigkeit kam wieder jemand näher. Vielleicht sind die Räuber wieder da, habe ich gedacht. Oh, ein verletzter Mensch. Ich muss ihm helfen, sonst wird er sterben. Aber was soll ich tun? Ich muss bald weiter und habe doch keine Zeit. Ach, jetzt weiß ich es. Ich nehme ihn mit in die Stadt. Ein Zimmer wird sich schon für ihn finden lassen. Ich bin ja nicht arm. Und als ich meine Augen öffnete, blickte ich einen jungen Mann. Er half mir langsam hoch und versorgte meine Wunden. Er war so gütig, setzte mich auf seinen Esel und brachte mich in die nächste Stadt, weil ich mich gar nicht mehr auf den Beinen halten konnte. Er brachte mich in ein Hotelzimmer, wo wir uns verabschiedeten. Ich dankte ihm. Dann kam ein Arzt, der mich versorgte und gesund machte. Ohne ihn wäre ich verloren gewesen. Der nette Mann aus Samarien, der ausgerechnet hilft ihm? Damit hätte ich nicht gerechnet. Über die Samariter wird doch immer so schlecht geredet. Das stimmt ja alles gar nicht. Der barmherzige Samariter war als einziger nett, hilfsbereit und menschlich. Er hat das Leben von dem Reisenden gerettet. Er soll ewiges Leben erhalten. Alle zusammen sprechen wir dieses Glaubensbekenntnis und stehen dazu auf. Ich glaube an Gott, Gott den Schöpfer allen Lebens. Lebens. Ich, glaube ich glaube an Jesus, an Jesus Christus, Christus seinen sein Sohn, Sohn, der für uns gestorben, gestorben ist. Ich glaube, glaube an die Auferstehung Jesu, Jesu, durch die wir leben, leben auch, auch wenn wir sterben. sterben. Ich glaube, ich glaube an, an die Kraft der Liebe, die alles erträgt, alles glaubt, alles duldet. Ich glaube an eine allgemeine Kirche, die mich in Gemeinschaft trägt. Amen. Wir haben uns in Kompikent mit den Perlen des Glaubens beschäftigt. Die einzelnen Perlen werden von einigen Konfirmanten erklärt und beschrieben. Die größte und besonderste Perle ist die Gottesperle. Die Gottesperle ist Gold und zugleich auch noch die größte. Der goldene, Sch der goldene Schein kann eine Bedeutung für den Schein der Sonne oder einen wertvollen Schatz sein. Außerdem kann es auch, kann es auch das Leben sein. Die Gottesperle wird von zwei stille Perlen umrandet. Außerdem ist sie der Anfang und, der, und das Ende zugleich unser, unseres Perlenbandes. Die Perle wird auf Gott überwiesen. Er begleitet uns in unserem Leben. Wir können jederzeit zu ihm kommen oder auch zu ihm zurückkehren. Es kann ein Zeichen für den Beginn und Ziel unseres Lebens sein. Diese Perle, hat unser Le diese Perle hält unser Leben. 
leben zusammen auch im Armband. Wir haben im Comfy Camp zu der Gottesperle den Psalm 139 bearbeitet. In diesem geht es darum, dass Gott immer bei uns ist. Meine Lieblingsstelle ist, du Gott, verstehst meine Gedanken von Ferne. Von den stillen Perlen sind sechs Stück an verschiedenen Stellen vorhanden. Diese Perlen sind länglich und besitzen einen hellbraunen Ton und sind etwas schmal und wirken ein bisschen als Verbindung zwischen den anderen Perlen. Aber sie sollen eher als Trennung der Perlen dienen. Sie dienen dazu, über seine Probleme nachzudenken. Wenn es einem gelingt, darüber nachzudenken, ist es ziemlich gut. Je jede stille Perle wurde... Zu jeder schnellen Perle wurde uns eine Geschichte vorgelesen und nach jeder Geschichte hatten wir zwei Gongs von der Klangschale zum Nachdenken. Ich erzähle euch etwas über die Ich- und die Taufperle. Zuerst reden wir über die Ich-Perle. Die weiße Ich-Perle regt dazu an, über sich selbst nachzudenken. Die Perle hat mit dem Werdegang und dem Selbstbewusstsein zu tun. Man soll auch mal an sich selbst denken und nicht nur an andere. Jetzt reden wir über die Taufperle. Die Taufperle liegt hinter der Ich-Perle. Sie ist groß und weiß. Die Taufperle erinnert uns daran, dass wir mit Wasser auf dem Namen Gottes äh, getauft wurden und mit dem Kreuzzeichen gesegnet. Äh, ich habe mich mit der Wüstenperle beschäftigt. Die Wüste steht für Trockenheit, Ausgeschlossenheit und Einsamkeit. Wüsten sind auch Orte der Klarheit und Entscheidungen, die in den Bibelgeschichten eine große Rolle spielen. Und so können auch wir, wie Jesus, wenn wir aus unserem schlechten Tag zurückkehren, zu mehr Erkenntnis und Reife, zu der Erkenntnis, was wichtig und was nicht, und was nicht gelangt sei. Mit der Wüstenperle in meinen Händen frage ich mich, wann ich durch die Wüste gegangen bin, ob ich es aushalte, alleine zu sein und was ich zum Leben brauche. Nach der Wüstenperle kommt die Perle der Gelassenheit. Die Perle der Gelassenheit ist blau und für die meisten ist es sehr schwer, gelassen zu sein, wenn es drauf ankommt. Ich erzähle euch heute was über die Liebesperlen. Zu den Liebesperlen gehören immer zwei Perlen, weil bei der Liebe auch immer zwei Personen mitspielen. Eine Person, die Liebe schenkt und eine Person, die Liebe empfängt. Die rote Farbe der Perlen erinnert an Geist und Feuer und an den Leiden und die Leidenschaft. Das weist auf die Zweideutigkeit der Liebe. Liebe ist etwas ganz Großes, was Menschen in, ihr Leben, in ihrem Leben erleben. Und manche Menschen scheitern auch an der Liebe und können dadurch krank werden. Ich entschied mich für die Geheimnisperlen, weil sie in unserem Alltag jeden Tag auftauchen. Die Geheimnisperlen reihen sich an den zwei Liebesperlen an. Außerdem gibt es drei Geheimnisperlen, die mit der Farbe weiß. Der Grund dafür ist, dass alles Gute drei ist. Der Grund für Geheimnisse ist, dass wir uns schämen oder Angst vor den Reaktionen der anderen haben. Es gibt nur eine Person, die unsere Geheimnisse weiß und es ist Gott. Geheimnisse, Geheimnisperlen sind wichtig, dass wir, dass wir unsere Geheimnisse noch mit anderen Personen teilen können, außer mit Gott. Die Perlen der Geheimnisse sind ein wichtiges Teil in unserem Glaubensarmband, weil sie die meisten, weil sie die meisten Perlen nach den nach den stille Perlen sind. Ich habe mich mit der Perle der Nacht und der Perle der Auferstehung beschäftigt. Die Perle der Nacht reiht sich hinter den Ge Geheimnisperlen ein. Die Perlen verbinden viele mit dem Tod und die Schattenseiten des Lebens. Die Perle der Nacht ist schwarz. Die hat die Trauer um Menschen, die verstorben und uns verlassen haben, seinen Ort durch Tod Jesu ist Gott auch durch die dunkelste Nacht gegangen. Wenn man die Perle in die Hand nimmt, erinnert, sich, erinnert man sich, dass Gott in den dunkelsten Stunden des Lebens da ist. Die Perle der Auferstehung ist weiß und sie steht für den Weg vom Tod zum Leben und von der Verzweiflung 
zur Hoffnung. Hoffnung. Der Tod ist nicht das Letzte, die Kräfte des Lebens sind stärker. Lieber Gott, wir bitten dich um genug Essen für alle Menschen, da es viele Menschen gibt, die nichts zu essen haben und die hungern müssen. Lieber Gott, wir bitten dich, dass Homophobie und Transphobie aufhört, denn jeder sollte gleich behandelt werden, egal wen er liebt oder wie er sich fühlt. Lieber Gott, wir bitten dich darum, dass die Kriege auf der Welt aufhören und Frieden entsteht. Lieber Gott, wir bitten dich darum, dass die Zahlen der Corona-Infizierten absinken und wir alle bald wieder normal leben können, da die momentane Phase für uns sehr belastend ist. Wir denken auch an Connor. Seine vier Bitte lautet, Lieber Gott, wir bitten dich darum, dass jeder Mensch auf dieser Welt genug zum Leben hat und der Reichtum der Welt besser verteilt wird. Amen. Und gemeinsam mit Maske und dem Stehen wollen wir das Vater unser beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unserem Schuldigern. Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich, die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ich möchte nun den Segen sprechen und bitte Sie und Euch dafür aufzustehen. Seid mutig und stark, habt keine Angst und lasst euch nicht von ihnen einschüchtern. Der Herr, euer Gott, geht mit euch. Er hält immer zu euch und lässt euch nie im Stich. Amen. Amen.